నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫిజికల్ ఫార్మసెటిక్స్ వన్ నుండి ఈజీ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా డోసేజ్ ఫామ్స్ డోసేజ్ ఫామ్స్ అంటే ఏంటి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ డోసేజ్ ఫామ్స్ అనే దాని గురించి క్లియర్గా ఈ వీడియోలో చూద్దాం మనం మెయిన్లీ టూ కంటెంట్స్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం ఒకటి ఇంట్రడక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లో మనము డెఫినేషన్ ఆఫ్ డోసేజ్ ఫామ్ వై డోసేజ్ ఫామ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ అండ్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డోసేజ్ ఫామ్స్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లో చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ మనం మెయిన్లీ టూ క్లాసిఫికేషన్స్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ ఫామ్ మీన్స్ బేస్డ్ అపాన్ ఫిజికల్ ఫామ్ హౌ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డోసెస్ ఫామ్ ఈజ్ డన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బేస్డ్ అపాన్ రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ హౌ డోసెస్ ఫామ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ అనే దాని గురించి క్లియర్గా చూద్దాం క్లాసిఫికేషన్ పార్ట్లో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లోకి వస్తే డోసెస్ ఫామ్ అంటే ఏంటో ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం డెఫినేషన్ ఆఫ్ డోసెస్ ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బ్యాడ్ ద ఫామ్ బై విచ్ డ్రగ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ డెలివర్ టు టార్గెటెడ్ సైడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇట్స్ థెరపెటికల్ యాక్టివిటీ అంటే డ్రగ్ మాలిక్యూల్ అనేది అంటే డ్రగ్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఏ ఫామ్లో అయితే టార్గెటెడ్ సైడ్కి రీచ్ అవుతున్నాయో దాన్ని డోసేజ్ ఫామ్ అని అంటాం ఇఫ్ ద ఫామ్ ఈజ్ సాలిడ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లిక్విడ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లిక్విడ్ డోసేజ్ ఫామ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెమీ సాలిడ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్ ఏ ఫామ్లో అయితే టార్గెటెడ్ సైడ్కి డ్రగ్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి రీచ్ అవుతున్నాయో దాన్ని డోసేజ్ ఫామ్ అని అంటాం డోసేజ్ ఫామ్లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి అంటే అసలు డోసేజ్ ఫామ్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం డోసేజ్ ఫామ్లో టూ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి మెయిన్లీ ఒకటి ఏపీఐ ఇంకోటి ఎక్సిపియన్స్ ఏపీఐ అంటే యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే దేనికైతే ఫార్మకలాజికల్ యాక్టివిటీ ఉంటుందో దాన్ని ఏపీఐ అంటాం ఎక్సిపియన్స్ అని అంటే నథింగ్ బట్ వెహికల్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ అంటే విచ్ ప్రమోట్స్ అని చెప్పచ్చు ఏపీఐ యాక్టివిటీని ప్రమోట్ చేసేటివి ఎక్సిపియన్స్ ఏపీఐ అండ్ ఎక్సిపియన్స్ మెయిన్ కాంపనెంట్స్ అని చూసినాం కదా అసలు ఏపీఐ అంటే ఏంటి ఎక్సిపియన్స్ అంటే ఏంటి ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం ఏపీఐ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్ విచ్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ డయాగ్నసిస్ ఆఫ్ డిసీజ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిసీజ్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిసీజ్ అంటే డ్రగ్లో ఒక పార్ట్ ఏపీఐ అనేది డ్రగ్లో ఒక పార్ట్ అంటే మెయిన్ పార్ట్ అని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే దానికి ఫార్మకలాజికల్ అండ్ థెరపెటికల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డయాగ్నసిస్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు ట్రీట్మెంట్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిసీజ్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు ఏపీఐ డెఫినేషన్ అది ఎక్సిపిఐ డెఫినేషన్కి వచ్చేసరికి దీస్ ఆర్ ద ఏజెంట్స్ విచ్ డు నాట్ ఎఫెక్ట్ ద థెరపెటికల్ యాక్షన్ బట్ సర్వ్స్ యాజ్ వెహికల్ అంటే ఏపీఐకి వెహికల్ లాగా వర్క్ చేస్తాయి ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దే డు నాట్ ఎఫెక్ట్ ద థెరపెటికల్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద ఏపీఐ సింపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకోవచ్చు ప్రిజర్వేటివ్స్ తీసుకున్నాం ఏదన్నా ఒక డోసేజ్ ఫామ్ని ప్రిజర్వ్ చేయాలంటే ఒక ఏపీఐని ప్రిజర్వ్ చేయాలంటే వి యూస్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద డోసేజ్ ఫామ్ వి యూస్ స్వీట్నింగ్ ఏజెంట్స్ ఒకవేళ కలర్ కలర్ని ఇంప్రూవ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం వి యూస్ కలరింగ్ ఏజెంట్స్ ఎక్సిపియన్స్ అంటే ఏంటో చూసినాం ఏపీఐ అంటే ఏంటో చూసినాము డోసేజ్ ఫామ్ అంటే ఏంటో చూసినాం కదా అసలు డోసేజ్ ఫామ్స్ ఎందుకు తయారు చేయాలి అన్న డౌట్ వస్తుంది మనకి ఓకే ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ చెప్తా ఎందుకు మనం డోసేజ్ ఫామ్స్ తయారు చేయాలని అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏపీఐ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ అక్యురేట్ డోసింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ ఇంపాసిబుల్ అంటే ఒక ఏపీఐని డోసేజ్ ఫామ్గా కన్వర్ట్ చేయకపోతే దాని హ్యాండ్లింగ్ అనేది దాని అక్యురేట్ డోసింగ్ అంటే నీకు సమ్ ఎక్స్ డోస్ కావాలి నీకు యాక్టివిటీ చూపాలంటే ఒక ఫిఫ్టీ ఎంజీ కావాలని అనుకుంటున్నావు అనుకో దాని అక్యురేట్గా డోస్ చేయలేవు నువ్వు ఏపీఐని డైరెక్ట్ డోసెస్ ఫామ్గా కన్వర్ట్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ పాయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏపీఐ కెన్ బి ఇంప్రాక్టికల్ బికాస్ ఆఫ్ సైజ్ షేప్ స్మెల్ టేస్ట్ అండ్ లో యాక్టివిటీ అంట అంటే అప్లికేషన్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏపీఐ ఈజ్ ఇంప్రాక్టికల్ అని చెప్తున్నాను అంటే ప్రాక్టికల్గా ఇంపాసిబుల్ దేనివల్ల దాని సైజ్ ఒకటి ఫేవర్ చేయదు దాని షేప్ ఫేవర్ చేయదు దాని స్మెల్ ఫేవర్ చేయదు టేస్ట్ ఫేవర్ చేయదు అండ్ లో యాక్టివిటీ అంటే ఎప్పుడైతే డోసెస్ ఫామ్ తీసుకున్నావో దెర్ మే బీ ఛాన్సెస్ హై ఛాన్సెస్ నీ డోసెస్
ఇన్ కేస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇన్ కేస్ యూ డిడ్ నాట్ యూజ్ ఎనీ ప్రిజర్వేటివ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ డోసేజ్ ఫామ్ అంటే నువ్వు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు డోసే తయారు చేయట్లు డోసేజ్ ఫామే తయారు చేయట్లు ప్రిజర్వేటివే లేదు అందులో కాబట్టి సైట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గరనే డిగ్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డోసేజ్ ఫామ్స్ అంటే డోసేజ్ ఫామ్స్ ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల అంటే నువ్వు యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఇప్పటివరకు ఎందుకు చేయాలో చూసినా ఇప్పుడు ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే సేఫ్ అండ్ కన్వీనియంట్ డెలివరీ ఆఫ్ అక్యురేట్ డోస్ అక్యురేట్ డోస్ అనేది కన్వీనియంట్ ఉంటుంది అంటే డెలివరీ ఆఫ్ అక్యురేట్ డోసెస్ ఆర్ వెరీ కన్వీనియంట్ అంటే మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది కదా మీరు డోస్ పర్టికులర్ డోస్ని మీరు పర్టికులర్ సైట్కి రీసుకెళ్ళడానికి కన్వీనియన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఒక డోసేజ్ ఫామ్ అని అంటే నువ్వు ప్రిపేర్ చేయడంలో తప్పేం లేదు కాబట్టి మీరు డోసేజ్ ఫామ్ని మనం కంపల్సరీ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సేఫ్టీ అనేది కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దీనివల్ల డోసేజ్ ఫామ్ ప్రిపరేషన్ వల్ల నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆక్సిజన్ అండ్ మాయిశ్చర్ ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎప్పుడైతే ఏపీఏ అనేది కోర్ట్ కాలేదు అంటే ఎక్సిపియన్స్ తోటి డోసేజ్ ఫామ్గా కన్వర్ట్ చేయలేవు అని అనుకో దెర్ మే బీ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియరిక్ రియాక్షన్స్ అని చెప్పినాం ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎక్సిపియన్స్ని ఎక్సిపియన్స్ యూజ్ చేసి ఏపీఐని కోట్ చేసినాం అని అనుకో అట్మాస్ఫియరిక్ ఆక్సిజన్ నుంచి నీకు ఏమంటే రియాక్షన్స్ కాకపోవడానికి తగ్గుతుంది అండ్ మాయిశ్చర్ నుంచి కూడా రియాక్షన్స్ అనేటివి తగ్గుతాయి అనమాట రియాక్షన్స్ అనేటివి జరగవు నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ గ్యాస్టిక్ యాసిడ్ ఆఫ్టర్ ఓవరాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఏంటంటే ఎంటరిక్ కోటెడ్ ట్యాబ్లెట్స్ అని ఉంటాయి అనమాట అవి ట్యాబ్లెట్స్ ఎంటరిక్ కోట్ తోటి కోట్ చేయబడతాయి అవి ఎప్పుడైతే గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ అంటే స్టమక్ నుంచి వెళ్తాయో ఆ గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ నుంచి ఏపీఐని ఆ కోటెడ్ ట్యాబ్లెట్స్ ప్రిజర్వ్ చేస్తాయి అక్కడ అర్థం ఏది కదా అంటే ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ అని చెప్తున్నాడు అంటే గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ నుంచి ఎప్పుడైతే మీకు ఆ పర్టికులర్ ట్యాబ్లెట్ అనేది గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్లో డిసాల్వ్ కావద్దు డిసింటిగ్రేట్ కావద్దు అన్నప్పుడు నువ్వు పర్టికులర్ ట్యాబ్లెట్స్కి కోట్ చేస్తావు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మాస్క్ బిటర్ టేస్ట్ అండ్ ఆర్డర్ ఓకే మ్యాక్సిమమ్ టు మ్యాక్సిమమ్ డ్రగ్స్ అనేవి బిటర్ టేస్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నపిల్లలకి బిటర్ టేస్ట్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసినాం అనుకో దెర్ మే బీ దెర్ మే బీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ కాంప్లైన్స్ అంటే ఏమంటారు వాళ్ళు తీసుకోకపోనీకి అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపియారు కాబట్టి మీరు మనము ఆ టేస్ట్ని మాస్క్ వేయనికి కూడా పర్టికులర్ ఏపీఐని డోసేజ్ ఫామ్గా కన్వర్ట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిరప్ సిరప్ క్యాప్సూల్స్ ట్యాబ్లెట్స్ అన్నిటికీ మనం ఏం చేస్తాం స్వీటెనింగ్ ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్స్ యాడ్ చేసేసి దాన్ని పేషెంట్ కాంప్లయన్స్ అనేది పెంచుతాం ఇప్పటి వరకు మనం ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ మొత్తం చూసుకున్నాం అంటే డోసేజ్ ఫామ్ అంటే ఏంటి వాటి డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ తర్వాత వై డోసేజ్ ఫామ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అని చూసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ ఫామ్ తర్వాత బేస్డ్ అప్ ఆన్ రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పినా కదా అది సపరేట్ వీడియో చేద్దామని అనుకుంటా అది నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం థ్యాంక్ యూ